L'open access è importantissimo perché i musei sono l'enciclopedia materiali delle generazioni che ci hanno preceduto. Come sottolinea l'articolo 9 della Costituzione, è la Repubblica che custodisce il patrimonio culturale e la ricerca tecnico-scientifica. Le nostre collezioni quindi appartengono alla res pubblica, ai cittadini, sono la memoria collettiva che proprio nelle nostre sale, nei nostri oggetti, trovano la testimonianza, quel frammento di memoria che le generazioni precedenti ci hanno lasciato e quindi per far vivere la collezione, per radicarne il ricordo, per fare in modo che lo studio si sviluppi e che si sviluppi l'industria culturale e creativa, la prima necessità assoluta è che tutte le collezioni siano accessibili a tutti in ogni dove e in ogni luogo. Il Museo Egizio ha avviato con Wikimedia Italia un eccezionale progetto di diffusione delle nostre immagini. Eh, più di 2.500 oggetti che sono eh, esposti nei due chilometri e mezzo del percorso del Museo Egizio verranno pubblicati su Wikimedia attraverso cartelle di immagini che arrivano dal nostro archivio fotografico e in abbinamento a questo ci saranno anche i dati relativi a questi oggetti che ci parlano dunque della cronologia, provenienza, materiali. Insomma, sì, portiamo sostanzialmente la collezione del Museo Egizio esposta nelle nostre gallerie direttamente su Wikimedia. Eh, la fotografia digitale, la modellazione 3D, eh, lo studio, la ricerca e i dati che vengono collegati a questi modelli sono un elemento imprescindibile oggi per preservare non solo la conoscenza ma soprattutto anche eh, poter in qualche modo preservare gli oggetti nel caso malaugurato in cui questi possano essere danneggiati in futuro e avere così a disposizione dei modelli altamente precisi che ci permettano eventualmente di fare delle integrazioni e ricostruzioni eh, in ambito conservativo. La modellazione 3D rappresenta l'ultima frontiera eh, qui in museo per i processi di digitalizzazione. Non soltanto si passa dunque dal bidimensionale al tridimensionale, ma abbiamo l'opportunità anche di agganciare dati a questi modelli. La fotogrammetria in particolar modo è uno degli strumenti più importanti che ci permettono proprio di ricostruire digitalmente degli oggetti, ma il modello 3D è anche l'opportunità per avere dei, dei supporti che ci permettano di vedere anche nel tempo come gli oggetti eventualmente si sono mantenuti oppure sono stati danneggiati ed eventualmente dare istruzioni magari alle prossime generazioni di curatori e restauratori su come intervenire sui nostri oggetti. Wikimedia Italia si occuperà in primo luogo di caricare su Wikimedia Commons, sul nostro archivio di file, eh, le immagini che riceveremo dal Museo Egizio, quindi sia le immagini sia tutti i dati a corredo. Dopodiché sia Wikimedia Italia sia la comunità dei contributori volontari che sono attivi sui progetti Wikimedia potranno utilizzare eh, queste immagini per illustrare le, eh, le voci di Wikipedia nelle loro diverse versioni linguistiche e anche tutti gli altri progetti fratelli. Il museo si prende cura degli oggetti. A me piace usare questa parola cura invece di parlare di tutela e di valorizzazione. Molto spesso si è fatto una divisione fra questi due aspetti, invece io ritengo che la parola cura sintetizzi tutto ed è quello che fanno i musei. Cura significa cercare di fermare la loro decadenza materiale, significa al contempo radicare il ricordo nella società di modo che gli oggetti possano continuare a vivere. I musei quindi fanno questo doppio lavoro. Da una parte conservano la materialità degli oggetti, dall'altra la comunicano al pubblico e hanno, come sempre, come dal vero momento in cui furono fondati con il primo museo di Alessandria, solo un elemento per fare tutto ciò che è la ricerca, la ricerca necessaria per poter costruire un dialogo culturale.